Hej og velkommen til Mail Runde Former med Aquarat Blyant. Det som jeg bruger til at male mine runde former eller æg med, det er nogle vandfarveblyanter, som hedder Rexel der Vent Watercolor. Og jeg starter med at lave en oval cirkel. Og jeg tegner sådan med blød hånd, kan man sige, men rundt og rundt og rundt. Så tager jeg min pensel, og i det her tilfælde, så er det sådan en pensel med vand i. Og så maler jeg hele vejen rundt. Og hele tiden har spidsen af penslen ud til yderkanten. Forsøger at lave den yderste linje så jævn som muligt. Drejer lige mit papir. Og som du kan se, når jeg gør det på den her måde, så holder jeg det mørkeste af farven yderst. Og så kan jeg trække lidt af farven ind til midten. Men ikke for meget. Indimellem så har jeg lige et stykke øh, køkkenrulle. Det kunne også være et stykke aftrækspapir eller klatpapir. Som jeg lige kan tørre min pensel af i. Så nu tager jeg og kører øh, vand helt ind til midten. Så nu er hele fladen våd. Jeg kan lige prøve at zoome ind på den næste, jeg laver. Så det forhåbentlig bliver lidt nemmere at se. Kan vi tage en anden farve? Skal vi se her. Lad os tage den her. Så starter med at male rundt og rundt og rundt og rundt og rundt. rundt. Sådan der. Og den våde pensel. Spidsen af penslen skal være ud til kanten. Så kan jeg trække lidt maling ind til midten af min runde fasong. Og hvis det bliver lidt ujævnt, så kan jeg gå tilbage. Og så kan jeg trække lidt vand ind over midten. Så på den måde, så har hele fasongen fået vand og farve. Men det midterste, det midterste øh, har ikke fået lige så meget farve som det yderste. Vi prøver at lave en runding. Og det kan jo godt være lidt svært at tegne rundt, men man kan jo justere lidt efterhånden, som man kommer rundt. Det er fordelen ved den her teknik. Gør mit farvede areal vådt. Pætselspidsen skal pege ud til kanten. Man kan sagtens bruge en almindelig pensel, som man dypper i vand til det her. Jeg synes bare, at den her pensel, den, øh, den er altså dejlig nem at arbejde med. Fordi 
Jeg slipper netop for og så også skal have et glas med vand stående. Jeg har bare min pensel, og den har det, der skal til. Sådan der. Og så tager jeg lige spidsen af penslen af her. <tryk> Jeg kan lave en rund en mere. Eller vi kan lave en gobbellignende fasong. Lige så for at være indenfor. <tryk> Undskyld. Så noget af det vigtigste, det er faktisk, at der ikke kommer de der skarpe, hårde streger. Så derfor, så har jeg fundet en flad side på min spids her, som jeg nu kan tegne rundt i kanten af min sten, eller min gobbel, eller hvad man nu vil kalde den for. Så tager jeg igen min pensel, holder spidsen ud mod kanten, sørger for at gøre det hele vådt. Jeg beklager meget, at jeg kommer uden for rammen ind imellem. Jeg skal nok prøve at holde det indenfor. Vandfarver ikke falder på gulvet. Og så ind over hele området. Hvis der er nogle steder, man synes, det er for skarpt, så kan man prøve at køre over det område igen. Sådan her. Skal vi prøve at lave et hjerte? Så egentlig havde jeg tænkt mig, at den her video skulle være om at tegne æg. Men jeg tror i virkeligheden, at den bliver om at tegne, male bløde runde former. Fordi det er vel i bund og grund det, jeg er i gang med. Hvordan får man det til at se blødt og rundt ud? Og så skal vi selvfølgelig også have nogle skygger på. <tryk> så hele tiden sørge for, at penselspidsen følger yderkanten. Ups, sorry. Og så ind over det hele med noget mening. Skulle vi prøve at lave en sten? Skal vi finde en gro der. Så hvis vi nu 
lavere en stil. Kunne det ikke godt komme til at ligne en stil? Det tror jeg godt, det kan. Heldigvis så er der jo også lidt kunstnerisk frihed, når man sidder og er kreativ. Så igen sørg for at lave. Jeg laver vel en, på den her størrelse, cirka en halv millimeter bredde, altså fra kant til kant. Øh, ikke en halv millimeter, en halv centimeters øh, bredde på det område, som jeg putter farve på. Så. <tryk> og nu har jeg jo puttet farve helt ind på midten på alle dem, som jeg har lavet ellers. Men den her sten vil jeg så ikke tage farven hele vejen ind til midten. Der vil jeg lade det midterste stykke. Ops, undskyld. Lad det midterste stykke være papirsfarvet. Måske en lille smule ind her. Sådan der. Nu <tryk> skal vi lige se en gang. Nu er den grønne her ved at være tør. Så nu lad den lige tørre, lad den lige tørre lidt, og så øh så lægger vi skygger på bagefter. Nej, der er lige en mere, jeg gerne vil lave. En. Så er det mere eller mindre tørt. Og nu vil jeg gerne lægge skygger på. Og til det, der har jeg på min oprindelige her, der har jeg bare brugt en mørkebrun på dem alle sammen. Så det jeg har gjort, det er, at jeg har besluttet mig for, hvilken side kommer lyset fra, og hvilken side skal skyggen være på. Så hvis vi nu siger, at vi vil have, at lyset kommer nedefra, så skal skyggen være heroppe på den her side. Så jeg har tegnet lidt med den brune her, og det er ikke helt tørt, kan jeg mærke. Jeg tager lige og tørrer med varmepistolen. Så fik jeg tørret det. Så jeg laver... ...kan man sige, en skygge med den her. Og det gør jeg på dem alle sammen. Og det ser ikke ud af særlig meget, det farve, jeg lægger på. Men lige så snart, da jeg kommer ind med den våde pensel, så vil du kunne se, at det faktisk bliver meget mere. Jeg tænker, at min vanddråbe, den ikke skal have den brune farve, men derimod en anden blå farve. Så. så skal jeg have gang i min pensel og have lagt skyggerne ud her. Åh, 
Og for nogen, der vil det være meget tydeligt, at der nu er en skygge, som for eksempel den gule her. Jeg kunne for eksempel på det røde hjerte have valgt at bruge en mørkere rød. Men prøv at se, hvor stor en effekt det rent faktisk har, at der kommer en anden farve på til at lave den her skygge med. Jeg synes, det gør rigtig meget ved helhedsindtrykket. Og jeg synes, det giver god fasson. Så tager jeg lige og tør min pensel af, så ikke vi har den brune med hen på den blå her. Så kom der skygger på dem alle sammen. Og man kan jo lægge flere skygger på. Man kan lægge mere farve på. Og jeg tror lige, jeg tørrer mine papirer. Og så tager jeg en tur mere. Så hvis jeg nu gerne vil have, at nogle af dem skal have lidt mere dybde. Øh, lidt mere fasong. Så kan jeg lægge mere farve på. Nu har jeg tørret papiret, og så tror jeg, at jeg vil for eksempel min vanddråbe, kunne jeg godt tænke mig, at den fik lidt mere. Så den får endnu mere fasong. Jeg tror, jeg laver en kombination af den mørkeblå, som jeg har brugt til skyggene, og den turkise, som jeg har brugt til at lave selve vanddruppen i. Så prøver vi. Det synes jeg blev lidt bedre. Jeg kunne godt give den lidt herover også. Så den bliver mere rund at se på. Det værste ved at køre mange gange hen over papiret, det er, at så fnuller det altså lidt. Nu tror jeg ikke, det her er det bedste papir. Det er sådan noget billigt noget fra søsterne Grene. Men øh, det er godt nok til at sidde og øve sig på og lege. <tryk> Stenen herhen kunne også være sjov at give lidt mere dybde og øh, måske give den lidt sådan for sådan så den ikke bare er øh, flad på overfladen.
Lad os prøve her og se, hvordan det kommer til at se ud. Så jeg vil have lidt mere af den gro her. Og man kan jo blive ved, og på et eller andet tidspunkt, så har man måske gjort det for meget, eller også så, så synes man, at nu er den, som den skal være. Skal vi prøve at give det røde hjerte lidt mere også. Pinslen af. Nå. Jeg tror, jeg lader det være sådan her. Mit lille projekt maler runde former med akvarel. <coughs> Undskyld, blyanter er færdig. Det kunne i og for sig sagtens har været akvarel maling. Princippet er nogenlunde det samme, men jeg synes bare, det er virkelig nemt at styre med akvarel blyanterne. Her viser jeg lige en lille video af et andet maleri, jeg sad og lavede. Og til slut i videoen, der viser jeg der nogle af de billeder, som var inspirationskilde til at lave den her video. Jeg håber, du har synes, det har været en god oplevelse at bruge 24 minutter af dit liv på at se mig tegne og male med akvarel. Jeg håber i den grad, jeg har inspireret dig til selv at være kreativ at du vender tilbage til min kanal, at du bliver abonnent, og at du liker videoen, hvis du kunne lide indholdet. Jeg vil gerne sige tusind tak for, at du kiggede med, og jeg håber, vi ses igen. Ha' det rigtig godt og kreativt. Hej hej.